देखो देखो आई रियली रियली लव राहुल और मैं ना उसकी फैमिली का दिल जीतना चाहती हूँ और ये तभी पॉसिबल होगा जब तुम मुझे ये सारी क्वालिटी सिखाओगे प्लीज हेल्प मी अच्छा राहुल के लिए तो हेल्प कर दो प्लीज नकल की कंकर नकल से बंतर बढ़िया मौली की बराबर करने वाली सब कुछ मौली से सकड़ना है मेरी हेल्प करोगी ना मौली मौली जरा मेरे साथ किचन में चलना कल के लिए वो दाल भिगाई है ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है जरा एक बार मेरी मदद कर देना अच्छा 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 चल 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 जरा मदद कर दे मदद क्या कर रहे हैं दुख रहा है मेरा और तूने जो दिल को दिखाया मेरे उसका क्या मैंने कब दिल दुखाया आपका तथा कहिए ना बात क्या है तो क्यों मेरे बेटे वैभव को लंदन भेजने का लालच दे रहा है लालच नहीं है ये तथा जो भी है तो क्यों उसे लंदन ले जाना चाहता है साफ साफ बता सच सच बोल क्योंकि दादा मैं वैभव को सेटल करना चाहता हूं आप खुद बताइए वो लाइफ में अभी क्या कर रहा है अपने मामाओं की दुकान पे बैठता है सारा मुनाफा मामाओं को होता है उसमें वैभव का क्या फायदा बस सिर्फ इसलिए तू से लंदन भेज रहा है हाँ दद्दा वो लंदन जाएगा पढ़ाई करेगा फिर फिर हमेशा के लिए तेरे साथ रहने लग जाएगा मुझे और सोरा को ठेंगा दिखा के हमसे दूर हो जाएगा यही चल रहा है ना तेरे दिमाग में विजू दिमाग तो चला ही नहीं रहा हूं मैं आइए बैठिए आइए मैं जो कर रहा हूं दत्ता दिल से कर रहा हूं मैं वैभव को स्ट्रगल करते हुए नहीं देख सकता बल्कि मुझे लगता है कि मुझे उसकी मदद बहुत पहले करनी चाहिए थी तो आज अपना वैभव लाइफ में कहीं और होता मतलब वैभव आज अच्छा जीवन नहीं जी रहा है नहीं दा, मैंने ये नहीं कहा तेरे कहने का मतलब तो यही है ना कि मैं उसे अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया दादा आप अब कुछ भी मतलब बेजू मुझसे जो बन पाया है ना मैंने अपने बेटे के लिए किया है मेरी औकात छोटी सही लेकिन उस छोटी सी औकात में भी मैंने बड़ी से बड़ी चादर पसारी अपने बेटे के लिए बुरा मत मानिएगा दत्ता पर यह चादर वैभव की उम्मीदों और सपनों के लिए बहुत छोटी पड़ गई आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए वैभव आगे बढ़ेगा तो उसका परिवार आगे बढ़ेगा आपकी पोती का फ्यूचर अच्छा होगा अरे वैभव अभी एक कुएं में है मैं उसे उस कुएं से निकालकर समंदर में डालना चाहता हूं क्योंकि एक बार अगर वो समंदर में तैरना सीख गया ना तो जिंदगी में कभी नहीं डूबेगा जो डूबाना तो तू चाहता है हमें स्वरा से उसका बेटा दूर करके वैभव अगर स्वरा से दूर चला गया ना तो स्वरा शिप्रा में छलांग लगा के डूब जाएगी दत्ता हदे यार मैं मैं कैसे समझाऊं आपको आपकी तरह मैं भी बस वैभव का अच्छा फ्यूचर चाहता हूं और कुछ नहीं प्लीज दत्ता आपने आज तक वैभव के मामाओं पे भरोसा किया एक बार अपने सगे भाई पे भरोसा करके देख लीजिए ये चाचा बस अपने भतीजे की भलाई चाहता है। क्या बोला तूने चाचा तो चाचा ही तो हूं मैं वैभव का पिता तो आप ही थे हैं और हमेशा रहेंगे सच कह रहा है ना विजू दत्ता मैंने आज तक कभी आपसे झूठ कहा है मेरा यकीन मान मैं वैभव को आपसे कभी नहीं छीनूंगा
भैया को बेवकूफ बनाना आसान है भाभी को बना के दिखाए मैं बात करती हूँ स्वरा क्यों बेकार का रायता फैलाना चाहती हूँ शांत रहो ना जैसा तुम सोच रही थी वैसा कुछ नहीं है जो की नीयत गलत नहीं है हमारी सोच गलत थी हाँ और एक बार की बात में आपको सब समझ में आ गया एक बार में अरे विजू भाई है मेरा मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से उसे कौन जानता है विजू भी हमारी तुम्हारी तरह वैभव का भला चाहता है अगर हमारे बच्चे का भला होगा तो कौन खुश होगा मैं और तुम ही ना मैं मैं वैभव को नहीं खो सकती कहीं नहीं जा रहा है वैभव वो तो तुमसे दूर नहीं जाएगा अच्छा बताओ राजा दशरथ के भी चार पुत्र थे उनको भी पढ़ने के लिए गुरु वशिष्ठ के पास कितने सालों तक भेजा गया था ना? अगर ऐसे में राजा दशरथ की रानियां भी डर जाती तो क्या वो इतने महान बन पाते अब हमें विजू की नियत का पता चल गया है तो बस बात को यहीं खत्म कर देते स्वरा मुझे मेरी बहन की शादी में ना शराई की गूंज चाहिए किसी बेकार के मुद्दे का शोर नहीं बात को यहीं खत्म करते शादी की तैयारियां करते कल वैसे भी लगन पत्रिका लिखी जानी उसकी तैयारियां भी तो करनी है चलो ये सैंपल कार्ड है आप लोग भी देख लीजिए कैसा लग रहा है सुंदर लग रहा है ना अरे वाह बहुत सुंदर लग रहा है देखिए अरे भाई सबके नाम एक साथ आएंगे तो सुंदर तो दिखेगा ही ना ये पंडित जी कब आ रहे हैं ये पत्रिका पर तिथि लिखने के लिए दोपहर का समय दिया था बारह बजे तक पहुंच जाएंगे जी राम जी ये आपके हवाले कर रहे हैं सब भली करना जय श्री राम जय श्री राम चाचू बुआ जी की विश कैसे पूरी करेंगे कोई आइडिया है हम तो मौली से ही उम्मीद है वही कोई तरकीब निकाल सकती है इनका क्या करूं? जैसे मैं रख रही हूं ना बस वैसे ही रखती जाऊं ओके परफेक्ट परफेक्ट अब अब क्या करना है अब ना ये सेव बाकी कटोरी में रख दो जिसे भी पोहे के साथ खाना होगा खा लें डन नहीं नहीं इसमें नहीं बड़े दादू पोहे के साथ सेव नहीं खाते वाह तुम कितनी केयरिंग हो सबके बारे में तुम्हारे पास सारी डिटेल्स है नाइस लाइए ये लो अकल के कंकड़ नकल छिप बंदर चौन की तरह चिपक गई है मोनी को खून चूस के ही पीछा छोड़ेगी इसका तो वाह। की ड्रीम्स को रियलिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सोचा कुछ अरे करण जी नमस्ते नमस्ते करण जी कैसे आप बिल्कुल ठीक बिल्कुल सही समय पे आए आप गर्मा गर्म नाश्ता बनाए आइए अब आप फैमिली वाले खाइए ना आप भी तो फैमिली हैं करण जी और मनीषा बुआ से पता चला है कि पोहा आपका फेवरेट है आज का नाश्ता ना स्पेशली आपके लिए बना है पोहा वाओ, अब पोहे को मना करना तो पाप है <laughs> <laughs> तो बस खा के थोड़ा पुण्य कमा लीजिए आइए प्लीज आइए 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 बैठिए करना चाहिए जिस आइडिया की हमें तलाश थी वो करण जी खुद बताएंगे 
लीली करण जी वो कैसे आइडिया देंगे अब मौली कह रही है तो कुछ तो प्लान होगा उसका करण जी मुझे आपसे सुप्रभा आंटी की पसंद ना पसंद जाननी थी भाभी लेकिन क्यों क्योंकि हम बुआ जी की शादी पूरे रस्म और रिवाज से कराना चाहते हैं लड़के वालों के घर से कोई आए ना आए उनकी मर्जी पर करण जी हम शादी के कार्ड के साथ साथ शगुन का हर एक सामान भिजवाना चाहते हैं मौली लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है जरूरत है करण जी अब ये सब हम पे छोड़ दीजिए करण जी आप बस इतना बताइए कि घर में सबके पसंद नापसंद के बारे में बताइए आप सुप्रभा आंटी से शुरू कीजिए भाभी के साथ मेरा रिश्ता काफी अच्छा है वैसे दिल की इतनी बुरी भी नहीं है बस अपने बेटे के प्यार के आगे उन्हें सही गलत कुछ दिखाई नहीं देता और करण जी उन्हें क्या करना पसंद है गॉसिप इधर की बात उधर उधर की बात इधर पता नहीं ये सब करके क्या मिलता है उन्हें No और और आपके भैया आपके भैया को क्या करना पसंद है भैया भैया का पहला प्यार उनका नगर निगम का ऑफिस है और उनका दूसरा प्यार क्रिकेट क्रिकेट हर साल इंटर कॉलोनी क्रिकेट में वो हमारी कॉलोनी के कैप्टन बनते हैं और हर साल कब जीत कर ही आते हैं और एक बात बताऊं उन्हें चैलेंजेस बहुत पसंद है आज तक जिसने भी उन्हें क्रिकेट में चैलेंज किया है ना वो हमेशा हारा ही है और भैया को हार से सख्त नफरत है आज तक कभी नहीं हुआ कि उन्होंने क्रिकेट मैच का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया हो जी नमस्ते नमस्ते बेटा बैठिए कारण जी हम जानते हैं कि अगर शादी में घर के लोग ना आए तो सारी चमक दमक फीकी पड़ जाती है हम आपकी उलझन समझते हैं करण जी हम आपके घर वालों को बुलाना चाहते हैं पर जानकी दादी मतलब आप भी वही चाहते हो मतलब मौली और आपका एजेंडा एकदम सेम टू सेम है झंडा झंडा नहीं अब एजेंडा एजेंडा अरे हाँ हाँ ठीक है ठीक है हमें एक बार में सुनाई दे जाता है माँ मैं आपको समझाता हूँ दरअसल हम मौली के साथ मिलकर मनीषा की एक बचपन की ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं कैसी ख्वाहिश माँ मनीषा हमेशा ये चाहती थी कि उसकी शादी में दोनों परिवार उसे आशीर्वाद दें और फिर हम सब लोग यही चाहते हैं कि करण जी के भैया और भाभी भी शादी में शामिल हो लेकिन आप तो जानते हैं उन्हें राजी कर पाना कितना मुश्किल है मौली, तुम सुपरभाजी के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानती हो ये कोई बच्चों का खेल नहीं है जानकी मा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच जानकी थैंक यू सो मच क्या हो गया तबीयत तो ठीक है ना हाँ जानकी माँ आपने करण जी की फैमिली को बुलाने का आइडिया दे दिया है कब मिला कहा मिला मुझे क्यों नहीं मौली को मिला तो उसी से पूछ दो ओके स्वास्तिक पत्रिका सबसे पहले लड़के वाले के यहां दी जाती है बस वही देने आए पत्रिका के नाम पर फजीयत करने आए हैं आप दोनों
कार्ड काफी सुंदर है लाके देने के लिए धन्यवाद तो आप लोग आएंगे ना जी नहीं जो हुआ है उसके बाद आने का सोच भी नहीं सकते हैं। अगर ये बात कानपुर से होकर आपके दिमाग गंज में घुस गई हो ना तो अपने कुटुंब की तरफ प्रस्थान कीजिए महोदय चलिए जाइए यहां से जाइए नमस्ते आंटी नमस्ते अंकल तुम्हारा नमस्कार गया नरक में पहले हमको ये बताओ कि बारी बारी से क्यों आ रही हो यहाँ पर ये कौन सी व्यवहार वाली बात है आंटी वो जानकी माँ ने कार्ड के साथ साथ शगुन भी भेजा था वही लेकर आए करण जी कहते हैं कि भगवान ने उनसे उनके माँ बाप तो छीन ली लेकिन सबसे ज्यादा प्यार करने वाले भैया भाभी दे दिए अंकल बड़े भाई होकर पिता का प्यार देना सबके बस की बात नहीं है और आंटी आपने तो भाभी देवर का रिश्ता माँ बेटे का रिश्ता बना दिया था सब जानते हैं कि आप विक्की से कितना प्यार करती हैं। उसी प्यार का सबसे बड़ा हिस्सा आपने करण जी को दिया है वो हिस्सा आज भी करण जी के दिल में धड़क रहा है आंटी आप दोनों के अलावा उनकी लाइफ में और कोई नहीं आप दोनों ने उनको एक बेटे की तरह पाला है प्लीज अंकल आंटी शादी में माँ बाप बनकर आशीर्वाद भी देने आइएगा वाह मोली मिठाई सिर्फ तुम्हारी लाई हुई टोकरी में नहीं रखी है बल्कि तुम्हारी जबान बराबर चाशनी से लिपटी हुई है पर हमारे कदम तुम्हारी जबान पर नहीं फिसलेंगे नहीं आएंगे हम समझी करण जी के लिए भी नहीं नहीं देखिए एक बार पराये दुश्मन को गले लगा लीजिए पर अपनों की की हुई नमक हरामी भूलनी नहीं चाहिए करण से कह देना मर गए उसके भैया भाभी और तुम अब जो घर का पता जान गई हो तो हर बार मुंह खाकर मत चली आओ और क्या लोगी हमारी जिंदगी से जाने का तुम बस एक क्रिकेट मैच क्रिकेट मतलब बैट और बाल हाँ आंटी ना आपकी ना हमारी क्या होना चाहिए क्या नहीं एक क्रिकेट मैच से तय करते हैं ना देखिए अगर आपकी टीम जीती तो हम लोग आपको शादी में आने के लिए फोर्स नहीं करेंगे लेकिन अगर हमारी टीम जीती तो आपको शादी में आके सारी रस्में निभानी होगी बोलिए मंजूर है हमें मंजूर है ठीक है जब हमारे पति ने हामी भर दी है तो हम इनकी बात टालेंगे नहीं पर हमारी भी एक शर्त है क्या शर्त है आपकी देखिए अगर ये मैच आप लोग हारे तो हम करण और मनीषा का चेहरा दोबारा नहीं देखेंगे हमारे लिए ये संबंध हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा पर हम ये मान लेंगे कि वो हम लोगों के लिए मर गए हैं
क्यों बोलो है मंजूर मंजूर क्या बचपना करके आ गई क्या अब क्या घर में बारात लाने के लिए हमें क्रिकेट खेलना होगा मौली बेटा तुझे क्या शर्त रख के आ गई राजू तू क्या प्रदर्शनी देखने जा सकता अरे रोका क्यों नहीं इसे हद हो गई तुम्हारी अरे अगर वो बचपना कर रही थी तो तुम्हें टोकना चाहिए था ना शादी की रस्में छोड़ के बैट बॉल घुमाने लग गए और ये तुम ये जो शरत वरत लगा करके आ गए हो ना मैच की अगर जे तुम हार गए तो सुपर भाजी करण जी और मनीषा की शक्ल तक नहीं देखेंगी जे सब तुम लोगों ने नहीं किया होता ना तो एक उम्मीद थी कि शायद उनका गुस्सा एक दिन ठंडा हो जाए और हम सब एक हो जाएं। अब तो कोई भी उम्मीद नहीं बची है और जहां तक हम सुपर भाजी को जानते हैं ना वो थूक करके चाटो वालों में से नहीं है आप सब लोग क्रिकेट नाम पे मौली पे भड़क रहे हैं पर मौली की इंटेंशंस कोई नहीं देख रहा है अच्छा तो ठीक है अब तुम ही प्रकाश डालो इस बात पर माँ अगर मौली ये क्रिकेट मैच की शर्ट नहीं रखती ना तो वो लोग पक्का नहीं आते शादी में अब कम से कम फिफ्टी परसेंट चांस तो है कि वो लोग शादी में शायद आ जाएं। अरे ये सब तुम लोगो के ख्याली गुलाब है अरे बेटा ये बताओ की ये जो सुप्रभा है ये कोई क्रिकेट की अच्छी खिलाड़ी है क्या मतलब खेलना आता है बैट्समैन या बॉलर पक्का बॉलर हर बात पे गुगली फेंकती है नहीं नहीं मुझे तो ना वो ऑलराउंडर लगती है अरे क्या बोल रहे हैं आप लोग सुप्रभा जी ने तो सिर्फ मैच की शर्त के लिए हाँ बोला है क्रिकेट के मारती तो उनके पति देव है महारथी फिर भी तुम शर्त मान के आ गए बड़े पापा हम कोई महारथी तो है नहीं लेकिन अपनी बहन की खुशी के लिए हम लोग जान लगा देंगे अब मौली ने हम पे भरोसा करके ये बेड़ा उठाया है तो मैं तो पीछे नहीं हटूंगा मैं इसमें मौली का साथ दूंगा क्या आप सब लोग भी हमारे साथ हैं फॉर मोर अपडेट Subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.